ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பூரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பூரி எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்களுக்கு வரைய பிடிச்ச டிஃபன் எதுன்னு கேட்டால் பூரின்னு தான் சொல்லுவாங்க எங்கள் பசங்களுக்கு பூரி ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க பூரி அதாவது ரொம்ப சாஃப்டான மேலே எழும்பி வர பூரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பூரி செய்ய தேவையான பொருட்களின் அளவு இங்கே தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நானூறு கிராம் கோதுமை மாவில் மூணு ஸ்பூன் ரவை மூணு ஸ்பூன் மைதா தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் தயிர் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி சாஃப்டாக பசைங்க தயிர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் மாவு பிசையறதுக்கு எண்ணெயை சேர்க்காதீங்க பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா சாஃப்டாக இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க மாவு பிசைஞ்சி வச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து எடுத்து திரட்ட ஆரம்பிக்கலாம் இந்த பிசைஞ்சி வச்ச பூரி மாவை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நாளைக்கு எடுத்து பூரி செஞ்சோம்னா ரொம்ப சாஃப்டாகவும் நல்ல உப்பியும் வரும் பாருங்கள் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டிட்டு அதை ஓரத்துலலாம் நல்லா தேய்ங்க ஓரத்துலலாம் தேய்ச்சி விடுங்க ஓரத்தில் மெல்லிசாகவும் நடுவில் கொஞ்சம் கனமாகவும் இருந்தால் பூரி நல்லா மேலே எழும்பி வரும் பூரி சுடுற கடாய் கொஞ்சம் குழியாக இருக்கணும் ஃப்ளாட்டாக இருந்ததுன்னா பூரி வந்து மேலெழும்பி வராது ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற கடாய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஆயில் தேவைப்படும் அதனால் இந்த எண்ணெயை நான் ஒரு குழியான கடாய்க்கு மாற்றிட்டேன் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக பூரி மேலே எழும்பி வருது நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணுறதுனால பூரியோட டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் உங்களை நான் அடுத்த ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்